சார் பொதுவாகவே ஒரு மனுஷன் சூப்பராக வாழறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே பார்க்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவனுக்கு என்னப்பா சுக்கர திசை அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த சுக்கர திசை உண்மையாகவே அனைவருக்கும் சுகபோகங்களை அள்ளி கொடுக்குமா அதாவதுமா அந்த சுக்கரன் லக்னத்திற்கும் சரி ராசிக்கும் சரி நல்லோனாக அமர பெற்று நடைமுறையில் அவர்களுக்கு அந்த திசை வரும் காலத்தில் இருபது வருடம் அவர்களுக்கு பொற்காலமாக அமைந்து மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுத்ததை நான் நிறைய அமைப்பில் பார்த்துருக்கிறேம்மா அதே போன்று லக்னத்திற்கும் சரி ராசிக்கும் சரி அந்த சுக்கரன் பாவியாக அமர்ந்து நடைமுறையில் அந்த திசை வாய்த்து விட்டால் இவர்களுக்கு இருபது வருடம் அல்ல கடைசி இருபது மாதம் அல்ல கடைசி இருபது நாள் அல்ல கடைசி இருபது மணி நேரம் அல்ல கடைசி இருபது செகண்ட் வரலாம் அவர்களை துன்புறுத்துவதை அதாவது கடை தெருவுக்கே வந்ததையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் சுக்கர திசை வந்துட்டா எல்லாத்துக்கும் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஓவர்லாப் பில்டப் பண்றதெல்லாம் இல்லைங்கம்மா பொதுவாகவே இருக்கிற இடத்தை வைத்துத்தான் சோப்பு சீப்பு வரலாறு ஒழிய சுக்கரன் நடிச்சிட்டா சிறப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு உதாரணத்திற்கு மகர லக்னத்தை முன்வைப்போம் மகர லக்னத்துக்கு முதல் தர யோகாதிபதி யார் என்று சொன்னாலே சுக்கரன் ஒருவனே ராஜ பரிபாலனத்துக்கு சொந்தக்காரன் அப்படிப்பட்ட மக உன்னதமான அந்த சுக்கராச்சாரியார் இந்த மகர லக்னத்துக்கு பஞ்சம கர்மாதிபதி பஞ்சம ஜீவனாதிபதி என்று ராஜ பரிபாலனத்துக்கு உண்டானவன் பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானம் எல்லோ அமைப்பில் நம்ம சொல்லுவோம் அது லாபம் மட்டுமல்ல சரத்திற்கு பதினொன்று பாதக ஸ்தானம் பாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்மை பயக்கக்கூடிய நல்லோன் அந்த சுக்கரன் அமர்ந்து விட்டால் பாதகத்தை தான் செய்யுமே ஒழிய சாதகத்தை ஒருபோதும் செய்து விடாது சரி ஒருவருக்கு சாதகத்தை செய்கிறது என்றால் அந்த ராசிக்கு அவன் நல்லோனாக அமர்ந்து ஒரு சொற்பமால பலன்களை அவர்களுக்கு வாரி வழங்குவதையும் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் கடந்த ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்னுடைய நெருங்கிய உறவுக்காரர் அவர் வீட்டுக்கு நான் சென்றிருந்தேன் அப்பொழுது ஜோதிட ரீதியாக சில கருத்து கணக்களை முன்வைத்தார் அவருக்கு ஓரளவுக்கு அரை குறையாக தெரியும் ஜோதிடம் ஐயா நான் பிறந்தது மகர லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் அவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்து வினாவினார் மகர லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் எனக்கு இப்போ நடக்கக்கூடிய திசை கேது திசை இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மாதத்தில் எனக்கு சுக்கர திசை அடிக்க போகுதுன்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய புத்தகத்திலையும் நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ஜோதிடர் அணுகலை ரெண்டு ஜோதிடர் அணுகலை கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு ஜோசியர்களை நான் அணுகி சுக்கர திசை வந்து அப்படி கொட்டும் இப்படி கொட்டும் நாலு பங்களா கட்டி நாலு மூளையில் நாலு கார் நிறுத்துவனெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன மகர லக்னத்திற்கு சுக்கரன் பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பாதகஸ்தானத்தில் அமர்ந்து அதனோட எரியும் நெருப்பில் பொற்றோலை ஊற்றுவதைப் போல அங்கு அடிஷனலாக அந்த இடத்துல செவ்வாய் பிளஸ் ராகு இது இருப்பதை நான் பார்த்தேன் பார்த்திருந்தேன் ஐயா அவர்கள் சொன்னது ஒரு புறத்தில் அஞ்சு பத்து குடைவன் என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய இழப்பீடை சந்திக்க இருக்கிறீர்கள் அவருடைய நினைவு என்னென்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாமா இம்போர்ட் பண்ணலாமா பல கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நல்ல உயர்வான அமைப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தலாம்னு சொல்லி அதுக்குண்டான ட்ராக்கில் தான் அவர் வழிபயணிச்சு நிச்சயமாக தோல்வி கண்டுடும் மிகவும் கவனமாக இருக்கணும் இருக்கிற பொருளாதாரத்தை பூர்வீக சொத்தெல்லாம் விற்று அதை பண்ணுற இதை பண்ணுற சொல்லி இழந்துடாது என்னங்க இப்படி சொல்ல அதாவது நல்லதை சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உலகம் தீயதை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளாது உண்மை கொஞ்சம் கசப்பாகத்தான் இருக்கும் அந்த இடத்தில் அடிக்கிற இடத்தில் அடித்தால் அம்மியும் நகரும் என்று சொல்லுவார்களே இந்த சுக்கர திசை காலங்கள் உருண்டுடியது அப்போ என்ன சொல்றான் ஜோசியர்கள்லாம் ஒரு ஓவரில் ஒரு பெல்ட் அப் ஒன்று இருக்குமா இந்த இருபது வருஷம் சுக்கர திசையில் முற்கூறுன்றது முன் முன்பகுதியில் வந்து மூணு வருஷம் நாலு மாதம் சுக்கர திசையில் தன் திசை தன் புத்தி அப்போ இது வேலை செய்யாது அப்படின்னு ஒரு இவர்கள் தப்பிப்பதற்காக சுய திசை வேலை சுய புத்தி வேலை செஞ்சுட்ட சுய திசையில் இவர்கள் மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினாறு வருஷம் அந்த பேலன்ஸ் வந்து பதினாறு வருஷம் எட்டு மாதம் இருக்குல்ல தோல்வி கண்டுடுமா நல்ல யோகத்தை கொடுத்துட்டா பிச்சைக்காரன் ஆயிடுவானா இல்ல யோகத்தை மட்டுப்படுத்தி கொடுத்தா மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யுமா இது இவர்கள் தப்பிப்பதற்காக சொன்ன கை வந்த ஒரு கை கலையை அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கிறார் நிச்சயமாக ஒரு திசை வந்துட்டா அந்த சுய அந்தரம் வேணா ஒரு கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த சுக்கர திசையில சுக்கர புத்தி மூணு வருஷம் நாலு மாசமா டோட்டலா அதுல ஒரு ஆறு ஆறு மாசம் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டைனமா இருக்கும் ஆனா கொடுக்கற தெய்வம் கூரை பிச்சு கொண்டு கொடுப்பார்கள் நல்ல அமைப்புல இருந்து தான் கொடுத்துடும் இதுதான் மைனஸ்ல இருக்க செத்தவங்க அதுல சங்கூதனை மட்டும் ஊன்னு சங்கூதனை படைச்சுக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த சுக்கர திசை அடிக்கிற இடத்துல எடுத்தா நம்மையும் நிகர்மெண்ட் சொல்வதை போல நாலு ஒரு மேலும் பொழுதுன்னு வண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு 
காலங்கள் உருண்டு ஓடியது என்ன ஏன் சுக்கரதேச வந்து நல்லா இருக்கான் ஐயோ ஒன்றுமே இல்லை இந்த மூணு வருஷம் நாலு மாதம் போகணும்னு நாங்க அப்படின்னு அந்த கதையை அவர் சொன்னார் அப்புறம் அஞ்சு ஆறு ஏழு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா நிறைய லாஸ் அவர் புக் பண்ணிட்டே இருக்கிறார் பத்தாண்டுகள் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இன்னும் பத்து வருஷம் இருக்கு அந்த முற்கூறு வேலை செய்யாதான் பிற்கூறு வேலை செய்யும் இது ஒரு பில்டப் அதுவே செத்து போச்சு சுக்கரனே மைனஸ் பாயிண்ட்ல போய் உட்காந்துக்கிச்சு முற்கூறுனா மொத்தம் பத்து வருஷம் மொத்தம் டோட்டல் இருபது வருஷம் இல்லையா அதில் பத்து வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டா அடுத்த பத்து வருஷம் வேலை செய்யாது இப்படி ஒரு ஒரு தப்பிப்பதற்காக ஒரு சில அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு வருஷத்தை கடந்த ஒரு என்னையா இது ஏதோ ஒரு படத்தில் கூட சொல்லுவாங்களேன் சுக்கர அடிக்கிறாயான்னு சொல்லி அந்த நேரம் காலங்கள் கடந்ததுக்கு பிறகு ஆறு மாதம் ஆனதுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா அதுக்கு பிறகு ஆறு மாதம் கடந்ததுக்கு பிறகு என்னையா நடக்கணும் நாய் விடாத பாடு படுறவளையும் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன் அந்த இடத்துல இவர்களுக்கு மகர லக்கணத்துக்கு சுக்கரன் பதினோராம் இடம் முதல் தர யோகாதிபதி நான் இல்லை என்று மறுக்கவில்லை பஞ்சம கரு மாதிபதி பஞ்சம திருகோண கேந்திராதிபதி முதல் தர ராஜ பரபலத்துக்கு சொந்தக்காரர் அந்த சுக்கரன் பாதக ஸ்தானம் என்று சொன்னால் ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் ஒரு பவர் கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு லட்சம் வாட்ஸ் பவர் கிடைச்சா என்ன ஆகும் அந்த இடம் பஸ்பமாக பொசுங்கி போகும் இல்லையா அதனால சுக்கரன் தன்னிலை இருந்து ஆப்போசிட்டான வேலை செய்யும் அதுவும் இல்லாமல் அவருக்கு கடகராசி வர கடகராசிக்கு பாதகாதிபதியாக சுகபாதகாதிபதியாக வருகிறான் லக்னத்திற்கும் சரி சாதகத்தாரையில் அமையில் இருந்து இருபது வருஷம் அவர் மிகப்பெரிய மைனஸில் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கெல்லாம் தள்ளப்பட்டு கோடிக்கணக்கில் பணத்தை இழந்து இப்போ சூரிய திசை வரும்பொழுது தான் உனக்கு நல்லா இருக்கும் அன்றைய கால சூழல் சொன்னதை போல அதுவும் இல்லாமல் ஐப்பசி மாதம் பிறந்த ஜாதகன் ராசிக்கு தனாதிபதி ஒரு <laughs> அந்த இடம் குட்டி சுக்கரனா இளம் வயதில் இளம் பிரயாயத்தில் ஒரு ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் பள்ளி பருவத்தில் படிக்கக்கூடிய மடலை செல்வங்களுக்கு இந்த சுக்கரன் வர்றதுனால நிச்சயமாக அப்படியெல்லாம் இல்லாத ஊர்களுக்கு வழி சொல்வதைப் போல இது ஓவரெல்லாம் சொல்லிட்டு குட்டி சுக்கரன் கெடுத்துடும்னு சொல்கிறது அப்படி கிடையாது அந்த ஜாதகத்தில் நல்ல இடத்தில் நல்லோனுடைய அமைப்பில் ஒரு அமர பெற்றிருந்தால் அந்த குட்டி சுக்கரன் மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து மாட மாளிகை கூட கோபுரம் போன்ற ஒரு இடத்தில் வாசம் செய்யக்கூடிய அமைப்பையும் நல்ல பென்ஸ் கார பெரிய பெரிய உயர்ந்த ரக வாகனங்களில் பவனி வரக்கூடிய அமைப்புகளையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்துறது படுக்கை சுகத்திலிருந்து கார் பங்களா வீடு தோட்டம் துறவுலேருந்து அத்துணை ஐஸ்வர்யங்களும் கொடுக்கறதையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் படிப்பு சார் படிப்பை தான் சொல்லிக்கிறேன் படிப்புன்னு சொல்ல போனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏனைய லக்கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடக லக்கணம் கடக லக்கணத்திற்கு கடக ராசியாகவும் அமர்ந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ராசியில வந்து புதனுடைய ஆயுள் அத புதன் நட்சத்திரம் ஆயுள் நட்சத்திரம் கடை பகுதியில பிறந்திருக்கிறார் அந்த ஆண் குழந்தையோ இல்ல பெண் குழந்தையோ எப்படி ஷார்ட் பீரியட்ல ஏழு வருஷம் இந்த திசை பத்து பதினோரு வருஷம் பன்னெண்டு வயசுல அந்த திசை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சுக்கரன் வந்து நாலாம் இடத்துல ஆட்சி இடத்துல இருக்கிறார் நல்லோன் யார் என்று சொன்னால் சுக்கரனுக்கு சனி இந்த சனியும் புதனும் மிங்கில் ஆகிட்டாவே கல்வியில் அப்படியே கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு அது இல்லாமல் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க இதையெல்லாம் இருபது வருஷம் திசையில் அழகாக ஐஸ்வர்ய கோல்டு மெடல் அவார்டு ரிவார்டு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அந்த கடகலகனும் கடகராசிக்கு நாலில் சுக்கரன் தனித்து அமரக்கூடாது சனியோட மிங்கில் ஆகி புதனும் டச் ஆகிட்டாவே அடேங்கப்பா இவர்களுக்கு அந்த ஆசிரிய பெருமக்கள்லாம் இவர்களை வாழ்த்துவார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்ததுக்கு நீங்கள் பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யம் சொல்லுவாங்க இதே இந்த லக்கணத்தை மகாபாவி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சண்டாளன் அந்த குரு இந்த சுக்கரனோட மிங்கல் ஏன்னா கடக லக்கணம் கடகராசிக்கு முதல் தர ராஜ பரிபாலனத்தை சொல்லக்கூடிய செய்யக்கூடியவனே பாக்கியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய குருதான் ஆனால் குரு அந்த சுக்கரனும் குருவும் மிங்கல் ஆகி புதனும் டச் ஆகிட்டாவே நாலாம் இடம் கல்விஸ்தானம் அந்த கல்விஸ்தானத்துக்கு ஆறு கூடைய சத்ரு ரோக ருணாதிபதியாக யாருன்னா அந்த குரு கல்வி ஸ்தானத்திற்கே அஷ்டமாதிபதியாக மாறிடுவார் இந்த குக்கரன் கல்வி ஸ்தானத்துக்கு விரையாதிபதி யார் என்று பார்த்தால் இந்த புதன் இந்த மூன்று கோள்கள் மிங்கில் ஆகி ஆப்போசிட் நிலையில் இருந்துட்டால் நிச்சயமாக அந்த குழந்தை படிக்காது ஆசிரியர்களத்தை அடி வாங்கும் உதவி வாங்கும் பல பேருடைய ஏச்சிக்கு பேசிக்கணும் ஆளாகணும் சுகபோகங்கள் கிடைக்காது தகப்பன் பெரிய பொருளாதார ரீதியான வீழ்ச்சி அடைவார் இந்த சுகபோகமும் இங்கே வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய தன்மையும் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்போ கல்வியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து நல்ல சம்பாதிச்சு வச்சிருப்பார் இந்த குழந்தைக்கு எத்தனை ஆசிரியர்களை வச்சு அறிவுகளை ஊட்டினாலும் இந்த குழந்தை படிக்கவே படிக்காது அப்போ குட்டி சுக்கரன் கிடையாது இதே சுக்கரன் அந்த இடத்துல இருந்து சனியோட லிங்க்ல புதன் டச்சில இருந்து மக உன்னதமான பலாபலன்களும் இதே சுக்கரன் இந்த இடத்துல இருந
அப்படின்னு திட்டக்கூடிய க அதாவது இன்னைக்கு கல்வி தான் மிகப்பெரிய ஒரு கண் இவர்களுக்கு படிக்க தோணாது இதுகள்லாம் குட்டி சுக்கரனோ இல்ல குட்டாத சுக்கரனோ எல்லாம் இல்லைம்மா நிலைபாடு தான் ஒரு மனிதனை உயர்த்துமே தாழ்த்துமே ஒழிய அது கிடைத்த வரமே வந்து சாபமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் தீர்வு தான் என்னங்க சார் சுக்கரனால வந்து சுகபோகங்கள் மட்டும் கிடையாது பிரச்சனைகளும் நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க ஜாதக அமைப்புல அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா நீங்க சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அடிக்கிற இடத்துல அடிச்சா அம்மையும் நகரும் அப்படின்னு நாங்க சுக்கரனுடைய காலில் போய் மொத்தமா சரண்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாக்க இந்த பிரச்சனையில இருந்து எங்களுக்கு விடுபட முடியுமா சத்தியமே விடுபட முடியாது சுக்கரனுடைய காலில் போய் விழுந்துட்டா சரண்டர் ஆயிட்டா சுக்கரனுடைய பாதத்தை இருக்க பிடித்தா வெள்ளிக்கிழமை சுக்கர ஓரை காலையில் ஆறு டு ஏழு மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு நைட்டு எட்டு டு ஒன்பது அதே மாதிரி கோயிலில் போய் சுக்கரனுடைய அப்படின்லாம் இல்லைங்கம்மா அங்கே பரிகாரம் என்பது அந்த இடத்தில் நிலைபாடு என்பது ஜாதகத்தில் பஞ்சமாதிபதியும் பஞ்சமத்திற்கு மறு பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய பாக்கியாதிபதியும் பாக்கியத்திற்கு லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று திருகோணாதிபதிகளுடைய சங்கமும் இருந்தால் இறைவனுடைய அருளை நாம் நிச்சயமாக எட்டி பிடிக்க முடியும் அந்த ஜாதகத்தில் பிறப்பால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் இறைவனுடைய அம்சத்தை நாம் அருளை பரிபூரணமாக பெறவேன் பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு ஜாதகத்தில் நாத்திகம் பேசக்கூடியவர்களை நிறைய பேரை பார்க்கலாம் அப்ப நாத்திகம் சொல்ல போனா எட்டாம் இடத்தை நாத்திக ஸ்தானம் சொல்லுவோம் ஐந்தாம் இடங்கிறது இறை அருள் அந்த ஐந்தாம் இடத்து அதிபதியும் எட்டாம் இடத்து அதிபதியும் மிங்கிள் கூடி மிங்கிள் ஆயிட்டாவே ஆத்திக நாத்திகவாதி ஆத்திகமும் நாத்திகமும் கலந்தர ஆத்திக நாத்திகவாதிகளா வருவாங்க அதே போன்று ஐந்தாம் இடத்து அதிபதியோடு அஷ்டமாதிபதியும் ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் இடத்திற்கு எட்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லக்னத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடமும் ஒன்று கூடி சுகஸ்தானம் ஒன்று கூடிட்ட ஐந்தாம் இடத்திற்கு இவர்கள் கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பறைசாற்ற பொருள் பெற அதாவது நாத்திகர்களை பார்க்கலாம் ஆத்திக நாத்திகவாதி எப்படின்னா ஒரு சில நேரம் நல்ல செயல்பாடுகள் இவர்களுக்கு நடந்து விட்டால் ஆக கடவுள் இருக்கிற ஐயா கடவுள் கோயில்ல போய் மண்டிட்டு தருவாங்க உருவாங்க எதுவுமே சக்சஸ் ஆகல என்ன அது ஒரு கல்லுன்றுவாங்க இப்படி அதுதான் ஆத்திக நாத்திகவாதின்றது அதே பற்றி ஆத்திகவாதினா எந்த நேரம் நல்லது பண்ணாலும் சரி கெட்டது அரிஹரி சிவசிவா சங்கரா சங்கரான் அவருடைய வாதத்திலே இப்படி இது மூன்று வகையான மனிதர்களை பார்க்கலாம் மூன்று வகையான மனிதர்களும் பிறப்பால் இந்த இந்த பிளானட் இந்த இந்த பொசிஷன்ல இருந்தா இப்படி அப்புறம் அது அடுத்து அந்த ஐந்தாம் இடத்தில் ஒரு நீச கிரகமோ அல்லது குரு நீசம் பெற்றாலோ இல்ல சனியினுடைய ஆதிக்கும் கர்மஸ்தானாதிபதி நடைமுறை திசை வந்து ஐந்தாம் இடத்தை டச் ஆயிட்டா இவர்கள் மனிதனாக பிறந்து தெய்வமாக மாறி ஜீவ சமாதி முக்தி அடைந்த கோயில் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சாய்பாபா நெருரார் கரூரார் ஜீவ சமாதி கோயில அடிக்கடி நாடி அலையும் பித்தர்கள் என்று சொல்லலாம் இவர்கள் என்ன ஏன் கேட்பேன் ஒரு காமெடியா என்ன ஏன் ஜீவ சமாதியினுடைய அமைவு அமையா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயா நான் இங்கே போவாங்க போவனா இவரவர்கள் இந்தந்த ஆன்மா இந்தந்த திரேகத்தின் இந்த உயிரை த கடந்து இவர்களுடைய இந்த ஸ்தானத்தில் போய் இவர்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்பது கோயிலுக்கு போறேன்னா மன நிறைவும் சந்தோஷமும் கொடுக்குமா இல்லை கோயிலுக்கு போயிட்டு வர வழியில் விபத்து கண்டங்கள் நடக்கிறதையும் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் எழுதப்பட்ட விதிகள் ஒவ்வொரு சுக்கரன் இன்னைக்கு பேசும் பொழுது பொதுவாக சுக்கர தேசம் வந்தால் நிறைய உயர்ந்தவர்களையும் பார்க்கலாம் நிறைய தாழ்ந்தவர்களையும் பார்க்கலாம் அங்க அமர பெறுவதை வைத்துத்தான் பிறப்பால் தாயினுடைய சிரசம்சத்தில் இருந்து என்றைக்கு அந்த யோனில் இருந்து தலை விடுபடுகிறதோ அன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நூத்தி எட்டு பாதங்கள் திதி கரணம் அஷ்டவர்க்க வரல் இருந்து பிக்ஸ் பண்ணி ரப்பர் ஸ்டாம்பு குத்தி தாம ஒவ்வொருடைய அமைப்பை வெளிவருது இடையில் பரிகாரம் செய்தாலும் பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்தாலோ ஜெயிக்குமா பரிகாரம் என்ற பெயரால் பூஜைகள் என்ற பெயரால் புனஸ்காரங்கள் என்ற பெயரால் ஒருவனுடைய மைனஸான விதியை நல்ல ஒரு அமைப்பாக மாற்றிவிடும் என்றால் ஒரு இல்லாத ஊருக்கு வழி சொல்வதைப் போல அங்கேயே அந்த யோக பாவங்கள் மண்டி பரிகார ஸ்தானமும் அங்கே இருந்திருந்தால் ஐந்தாம் இடம் ஏன் சொன்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு எதிரியை ஜெயிக்கணும் ஒரு கோர்ட்டு கேசு வம்பு தும்பு வடக்கு கடன் பிரச்சனையில் இருந்து ஒருவன் விடுபட வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆறாம் இடத்திற்கு விரயஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சமஸ்தானம் அப்ப பஞ்சமாதிபதியுடைய திசா புத்தி நல்லா இருந்துட்டு அவங்க கோர்ட்டு கேஸ்ல நிச்சயமா ஜெயிச்சிரு